Salam saya bilang apa kabar saudara-saudara Katakan bersama Yesus kita lebih dari pemenang Amin Haleluya kita saya ulangi lagi apa kabar Jemaat Gesero Bersama Yesus kita lebih dari pemenang Tepuk tangan yang terbaik Haleluya Dan yang terkasih apapun kejadian yang saudara Saya percaya di sini saudara yang berada di rumah tahu bahwa Ada kejadian viral yang terjadi di luar sana Tapi satu hal yang saudara harus ketahui bahwa Tuhan kita besar Amin saudara Amen. Tuhan kita dasar saudara Tuhan kita mampu menyelesaikan semua perkara dalam hidup kita Perkara bagi bangsa kita Kita harus percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita Mari sama-sama saya mengajak saudara Untuk mengusiakan hati saudara Ayat 6 ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan Berdoa setiap waktu di dalam keadaan Berjaga sekalian di dalam doa Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang yang putus Halus Oh, mm-hmm. 
Oh, my God. 
menghormati Tuhan kami menetapkan hadirat Tuhan penuhi kami semua ya Bapa hadirat Tuhan penuhi hati kami penuhi pikiran terima kasih Tuhan atas pengorbanan untuk kami terima kasih atas keselamatan yang kau berikan kami kami ada semua karena kasih Tuhan Kami ada karena begitu besar hati setia bagi kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang lainnya. Dan kami ingin bersuka cita lagi buat Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Yang ingin bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan.
bersuka cita saudara dan percaya yang di rumah sana yang di luar sana bersuka cita di dalam Tuhan saudara percaya bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita yes. amin amin sama-sama kita katakan kasihmu tak berkesudahan kasih Allah tak berkesudahan
Berdoa kepada Tuhan dengan segala hati maka begini Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi saudara Supaya akhirnya kehidupan saudara juga ada dalam damai sejahtera Tuhan Kehidupan saudara juga diberkati oleh Tuhan Namun izinkan saya sore hari ini bahwa Ini yang saya mau bagikan Apa yang saya dapatkan dari Tuhan Beberapa waktu ini ini yang menjadi perenungan saya Hari-hari ini bahwa Kita tahu sama-sama bahwa dunia sedang ada dalam goncangan Bahwa seluruh dunia sedang ada dalam uh, Situasi yang menggemparkan Ya ada sebuah uh, Pujian lama yang Yang saya Hari-hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan Untuk menyanyikannya bahwa Ujian itu Mengajarkan kepada saya bahwa Firman Tuhan lah Yang menjadi sumber kekuatan kita Pribadi Tuhan lah Yang menjadi sumber kekuatan kita Firman Uh, pujian itu berkata bahwa begini Zaman sekarang berjagalah Lihat dunia bergelora Kedengaran sini sana Banyak kabar menggemparkan Berlindunglah dalam sabda Allah Haleluya Ini yang menjadi kekuatan dalam diri saya hari-hari ini Bahwa begini Keadaan di luar boleh tidak menentu Keadaan di luar boleh tidak menjadikan sesuatu yang baik bagi kita Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa begini Kita punya kekuatan yang pasti Kita punya pengharapan yang pasti Bahwa pengharapan kita Sumber kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan Yang percaya dengan saya katakan amin Yang di rumah-rumah katakan amin Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita oleh sebab itu Sebagai gereja Tuhan harusnya Menikapi keadaan hari-hari ini harusnya begini Kita gak boleh jadi orang yang Panik Kita gak boleh jadi kalau bahasa anak sekarang Kita gak boleh jadi orang-orang yang parno Paranoid Kita jadi memiliki fobia Kita jadi orang-orang yang uh, Mengalami fobia Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang Betul-betul mengerti Bahwa goncangan yang terjadi saat-saat ini Itu adalah kehendak Tuhan Oleh sebab itu Saya hari ini Saya ingin Mengajak setiap kita Baik saudara yang ada di rumah Yang ada di tempat ini ya Setiap alat lain Tuhan Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Mereka Kita semua Mari kita merenungi bahwa sore hari ini seharusnya lewat situasi yang terjadi kita nggak boleh jadi orang yang panik, kita nggak boleh jadi orang yang takut. Harusnya kita jadi orang yang tetap tenang di situasi di tengah-tengah goncangan. Harusnya begini, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus menyaksikan bahwa begini kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, yang lebih besar dari segala situasi yang kita alami sekarang ini. Karena saya melihat bahwa begini pandemik. Yang sedang dialami oleh seluruh dunia Virus COVID-19 ini Sekarang bukan hanya menjadi Sebuah virus Dia tidak hanya menjadi sebuah virus Yang menakutkan setiap kita Tapi dia juga menjadi sebuah Roh Yang membawa ketakutan bagi setiap kita Virus COVID-19 tidak hanya memberikan wabah penyakit, tapi dia menjadi sebuah roh yang membawa ketakutan bagi setiap orang, yang membawa kecemasan, yang membawa kekhawatiran, sehingga setiap orang hidupnya kehilangan damai sejahtera. Dunia seolah-olah gini, sedang kehilangan iman mereka. Padahal firman Tuhan dalam ini Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Bagaimana supaya caranya kita tidak cemas? Oleh sebab itu kita harus memiliki respon yang benar. Katakan respon yang benar. Sebab inilah respon yang benar yang akan menentukan apa yang akan menjadi. Respon yang benar 
akan menentukan arah hidup kita. Dan respon yang benar juga akan membuktikan keimanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu yang pertama bahwa ini gereja harusnya hari-hari ini peka membaca situasi dunia, ya bahwa apa yang terjadi saat-saat ini sebenarnya gini, bukan sesuatu hal yang baru. Karena begini, firman Tuhan sudah katakan kepada kita berkali-kali berulang-ulang. Kalau saudara saja mau membaca firman Tuhan maka begini, saudara akan jadi jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan atau murid-murid Tuhan yang peka terhadap tanda-tanda zaman. Ya sebab di Timotius 3 ayat 1 yang sampai yang ke-8, mari sama-sama kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke-8. Ini yang akan menjadi uh, Landasan perundungan firman Tuhan kita 2 Timotius 3 Ayat yang pertama sampai ke 8 2 Timotius 3 Jika saya membacakan bagi saudara dikatakan bahwa perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi firman Tuhan memang udah kasih tahu sama kita bahwa begini, di hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Hello, kapan itu hari-hari terakhir? Katakan sekarang. Sekarang kita ini sudah dari hari-hari yang terakhir. Apa maksudnya hari-hari terakhir? Hari-hari yang terakhir itu adalah sudah mendekati kedatangan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan yang ada. Memang firman Tuhan bilang bahwa begini. Waktu dan saat ini tidak ada yang pun tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Cuma Bapa sendiri yang tahu. Tapi begini. Tuhan memberikan tanda kepada kita untuk kita gini sebagai orang percaya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus kita bisa mengenali kapan saatnya Tuhan akan datang dan Tuhan sudah bicara kapan saatnya hari-hari terakhir dibilang gini sebab ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar jadi salah satu indikasinya kedatangan Tuhan adalah begini keadaan semakin sulit itu sebabnya saya berkata tadi bahwa begini goncangan adalah kehendak Tuhan karena begini ini menda, ini adalah keadaan yang harus mendahului sebelum Tuhan datang kedua kali. Tapi orang yang beriman pasti gini ketika goncangan ini datang mereka akan berdoa ya Tuhan kiranya Tuhan lalui doa kita begini jadi doa doa yang salah arah. Harusnya bukan Tuhan lalui. Harusnya gini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Untuk melewati. Kalau begini. Kalau sekedar melalui. Seolah-olah kita sedang menjadi orang yang gini. Berusaha untuk menghindari masalah. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita. Baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah-rumah. Di seluruh Indonesia saudara harus tahu bahwa begini Kita diciptakan sebagai umat pemenang Umat pemenang adalah umat yang tidak pernah menghindar dari masalah Tapi umat pemenang adalah umat yang selalu Mampu dan siap untuk menghadapi setiap masalah Yang percaya katakan amin Dan kepada Tuhan kasih tahu buat kita bahwa begini Ketahui pada masa-masa Pada hari yang terakhir akan datang masa-masa yang suka Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Mereka akan membuat dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih Dan tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak tahu, tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang 
tidak mengekang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, Firman Tuhan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sama dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai hawa nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa demikian juga mereka menentang kebenaran akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang jadi dikatakan bahwa begini keadaan manusia di akhir zaman ini memang kita akan menghadapi masa-masa yang sukar dan kalau sama-sama kita buka lagi dalam Lukas 21 ayat yang ketujuh Ayat yang ketujuh sampai yang ke Sebelas Di situ juga Kita telah melihat apa yang terjadi hari-hari ini Bahwa dikatakan perikopnya adalah permulaan penderitaan Jadi kalau saudara baca perikop berikutnya Saudara akan menemukan bahwa Tuhan sudah sedang menceritakan Sedang, sedang, sedang memberitakan bahwa ini loh tanda-tandanya kedatangan Tuhan yang kedua kali ya kedatangan anak manusia dibilang dan ini yang mengawali kedatangan anak manusia di ayat yang ketujuh lukas 21 ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan dikatakan perikopnya permulaan penderitaan dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus katanya guru bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi jawabnya waspadalah supaya jang, kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkatalah dan berkata akulah dia yang sudah dekat janganlah kamu mengikuti mereka jadi kita nggak perlu dikejutkan ya oleh situasi-situasi seperti ini karena beberapa waktu yang lalu kita telah uh, melihat di di Bukan hanya di seluruh dunia, ya ada namanya Indri Kristo dari Brazil dia mengakui bahwa begini dia adalah Yesus. Cuma karena begini sejak dia lahir dia mendengar bahwa begini Tuhan bicara buat dia bahwa begini engkau anak yang kasih padamu lah aku berkenan. Sejak hari itu sejak dia kecil itu bahkan sampai dia besar dia mulai mengklaim dirinya sebagai Sang Mesias Lalu di Indonesia Kita dikagetkan oleh Lia Eden Yang mengakui dirinya sebagai Mesias nah, Ini yang Yang sebagai Orang percaya harusnya Kita peka membaca tanda-tanda zaman saya berharap saudara bisa fokus untuk beberapa menit ke depan Supaya saudara akhirnya tidak menjadi orang-orang yang tergoncang oleh keadaan di sekeliling kita Kemudian dikatakan di ayat berikutnya adalah Selain akan muncul mesias-mesias palsu Dikatakan dan apabila kamu mendengar tentang peperangan Hari-hari ini kita mendengar bahwa Peperangan terjadi di mana-mana bahwa bahkan begini lewat sebuah artikel lewat sebuah video yang saya tonton bahwa begini ternyata virus COVID-19 ini adalah bagian dari peperangan. Cuma kalau dulu peperangan senjatanya api, tapi sekarang karena begini pengetahuan sudah berkembang sehingga gini manusia tidak memu- 
tidak menggunakan lagi kekerasan. Kekerasan itu cuma cara terakhir. Tapi mereka kan mulai dari cara yang halus. Apa? Peperangan secara dengan menggunakan senjata-senjata kimiawi. Jadi mereka membunuh orang menggunakan virus. Ini yang kalau saudara memperhatikan berita di dalam di dalam dunia, itu dikatakan bahwa begini. Ini yang diributkan oleh Israel bahwa begini. Ternyata ini yang dibilang senjata rahasia yang dimiliki oleh Cina. Dan hari hari ini ternyata senjata rahasianya itu senjata kimia itu ya ini. Senjata kimianya tuh bukan bukan senjata kimia yang macam-macam. Jadi dikatakan bahwa begini peperangan dan pemberontakan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Jadi itu memang harus terjadi, tapi bukan berarti itu akhirnya. Ini baru awal. Ini baru awalnya. Dan ini yang harus mengawali. Ada peperangan, ada pemberontakan. Kemudian dikatakan bahwa begini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Ya, Indonesia. Berperang, memperebutkan wilayah beberapa waktu yang lalu dengan Malaysia. Kalau saudara mengikuti berita, saudara akan jadi orang yang peka. Ini firman Tuhan tidak ngomong. Jadi apa yang terjadi? Gini, saya mau kasih tahu bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir dan berbicara tentang hari-hari yang terakhir itu bukan berbicara tentang ini. Sesuatu yang harus terjadi selalu berurutan. Kejadiannya mungkin tidak bersamaan, tidak serentak terjadi. Tapi kalau saudara peka, makanya firman Tuhan bilang gini, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa peka membaca tanda-tanda zaman. Karena kalau enggak gini, kita akan menjadi seperti lima darah yang bodoh. Kita enggak jadi seperti kawanan domba. Kita enggak jadi gandum. Kita enggak jadi hamba yang setia. Kita enggak jadi orang benar. Kita jadi orang pasik. Kita jadi ilalang. Kita jadi kambing. Sebab begini. Ayat yang ke-9 tadi kasih tahu begitu. Waktu kita tahu ada peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Kenapa kita enggak boleh terkejut? Karena gini, firman Tuhan sudah nyatakan buat kita. Firman Tuhan sudah nyatakan buat gerejanya. Tuhan sudah nyatakan buat murid-muridnya. Jadi kalau itu terjadi, lo enggak usah kaget. Karena itu memang harus terjadi. Itu permulaannya. Itu tanda mula-mulanya. Ketika anak manusia akan datang kembali Itu tandanya Jadi tanda yang pertama Tadi dibilang ini akan muncul mesias palsu Tanda yang kedua akan terjadi Peperangan dan pemberontakan Ya Dan yang ketiga begini Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi melanda Ambon Sampai hari ini belum selesai Setiap hari gempa Gempa belum selesai Corona sudah datang lagi Saudara harus peka. Ini tanda-tandanya. Kita ada di hari-hari terakhir. Dan dikatakan di kalimat berikutnya. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit safar dan kelaparan. Ya, Dikatakan di berbagai tempat akan akan ada penyakit safar dan kelaparan. Ini corona mewabah di seluruh dunia. Ini jadi pandemi yang, yang mengglobal. Ini jadi wabah yang global. Bukankah ini tanda-tanda kedatangan Tuhan? Akan terjadi kelaparan di mana-mana. Waktu orang tahu corona, orang langsung buru-buru apa? Borong sembako. Berapa waktu yang lalu orang tua saya menyuruh saya, ayah saya menyuruh saya membeli gula, dan saya menemukan begini. Hampir di setiap market dan toko yang saya datangi pada hari itu, saya tidak dapat menemukan gula di toko-toko itu. 
Bukankah ini jadi pertanda bahwa begini Kelaparan Melanda seluruh dunia Dua Timotius 3 ayat yang pertama tadi dikatakan Di ayat yang kedua gini Manusia akan gini Gak peduli lagi sama orang lain Yang penting diri gue selamat Udah stop sebanyak-banyaknya deh Kita jadi orang yang Jadi makhluk yang egois Kita gak peduli sama sesama kita Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit Ini bicara tentang apa nih? Ini bicara tentang ini Beberapa waktu yang lalu Tahun 2018 dan 2019 Ya Dunia dikejutkan oleh sebuah fenomena apa? Blood moon Bulan menjadi darah Dan kita Yowel udah ngomong itu Udah kasih tahu buat kita Ini tandanya ini waktunya Tuhan udah mau datang, Tuhan udah mau dekat dan harusnya sebagai gereja Tuhan kita bukan jadi orang yang jadi begini mengurung diri kita, kita menjadi orang yang begini di, dikuasai oleh keadaan kita justru firman Tuhan bilang begini ini waktunya untuk gereja Tuhan bersaksi Sebab itu berkali-kali saya katakan tadi bahwa begini, goncangan adalah kehendak Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji. Jadi ini janji Tuhan. Apa janjinya? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Jadi memang Tuhan sudah berjanji akan menggoncang bumi Karena memang Tuhan bilang ini Ini tandanya Ketika aku mau datang goncangan harus terjadi dulu Kenapa goncangan harus terjadi? Karena goncangan adalah yang pertama tanda kedatangan Tuhan. Yang kedua goncangan adalah begitu. Kalau saudara baca di ayat ke-27, dikatakan bahwa begini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Jadi, goncangan ini memang harus terjadi. Goncangan ini memang disiapkan Tuhan Untuk begini Membuktikan kualitas iman kita Harusnya kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Harusnya gini Iman kita gak goncang Corona boleh ada Tapi begini Kita tetap aman dalam hidup Tuhan Amen Amen Orang yang gak kenal Tuhan boleh khawatir Boleh ketakutan Tapi sebagai gereja Tuhan boleh takut, kita gak boleh goncang, kita harus tetap percaya kenapa kita gak takut karena begini, kita tahu kalau begini goncangan ini alatnya Tuhan untuk apa? untuk menyaring menyaring apa? untuk memisahkan antara domba dengan kambing antara gandum dengan ilalah antara apa? lima darah yang bodoh dan lima darah yang bijaksana Untuk memisahkan apa? Antara orang yang fasik dengan orang yang benar Sebab itu bagaimana caranya kita memiliki respon yang benar Saudara, tadi kita baca sama-sama dalam Lukas 21 Ayat yang ke-7 sampai ke-9 Dan Ada saya katakan bahwa Guncangan adalah Tanda bahwa hari Tuhan sudah dekat. Jadi ini tandanya. Harusnya gini sebagai gereja Tuhan kita siap sedia, kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, karena kalau kita buka dalam Lukas 21 ayat 36 di situ dikatakan di pasal yang sama Lukas 21 ayat 36 jadi ayat, ayat terakhir Tuhan memberikan nasihat kepada kita bahwa dia berkata begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. 
dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ini semua terjadi nggak jadi masalah. Ini memang harus terjadi karena Tuhan yang sudah firmankan buat setiap kita. Tapi begini kita beroleh kekuatan kalau kita berlindung dalam tangan Tuhan ketika kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebab itu ini dua hal. Yang Tuhan mau kita lakukan Berjaga-jaga dan berdoa Supaya akhirnya begini Kita memiliki respon yang benar Sebab itu 1 Petrus 4 Ayat yang ketujuh berkata bahwa 1 Petrus 4 pasal yang ketujuh eh, Ayat yang ketujuh pasal yang keempat Ayat yang ketujuh Berkata bahwa Kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ini yang Tuhan. Jadi saya katakan bahwa ini ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berbicara tentang dua hal. Berjaga-jaga saya katakan di sini bahwa berjaga-jaga yang pertama berbicara tentang bagaimana kita bisa Manajemen hati kita Katakan manajemen hati kita Artinya begini Tuhan mau kita Bisa menguasai hati kita Karena begini Karena Tuhan bilang Apa yang keluar mulut dari mulut itu Berasal dari hati Artinya Tuhan sudah memberitahu setiap kita bahwa Hati itu adalah pusat kehidupan. Makanya berkali-kali kalau begini, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan untuk menguasai hati kita, maka begini, yang pertama yang kau ingin ruang dalam hidup kita adalah pikiran kita. Karena begini, Biasanya pikiran kita itu dikuasai oleh hati kita. Apa yang kita pikirkan itu biasanya refleksi dari apa yang ada dalam hati kita. Bahwa begitu pada Salomo dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Hati adalah sumber kehidupan. Mengapa Raja Salomo seorang raja yang berhikmat? Tidak ada manusia yang lebih berhikmat, lebih Raja Salomo selain Tuhan Yesus. Dikatakan di sini bahwa begini, Raja Salomo menasihatkan setiap kita bahwa ini jagalah hatimu dengan segala kuasa dan artinya begini, Tuhan ingin kita menjaga hati kita. Dengan segala kemampuan kita, dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dan itu dimulai dari apa? Memperbarui pola pikir kita. Makanya Roma 12 saya dulu bilang apa saudara? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Jadi ini yang Tuhan ingin kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Yaitu yang pertama begini. Dengan kita menjaga apa yang kita konsumsi beberapa waktu yang lalu. Saya mengatakan bahwa begini. Perkataan kita menentukan ada yang masih ingat nggak minggu lalu saya baru sampai ini. perkataan kita menentukan arah hidup kita ya makanya Amsal 1821 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Artinya perkataan kita menentukan arah hidup kita. Namun yang berikutnya, 
Begini, perkataan kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Jadi begini, apa yang jadi konsumsi saudara lewat telinga saudara? Itu yang sering kali begini loh saudara. Bisa mempengaruhi kehidupan saudara. Yang kedua, menjaga. Begini, ada dua pengaruh dalam dalam diri manusia. Yang pertama, pendengarannya. Yang kedua, penglihatannya. Jadi manusia itu, tapi begini, 75% manusia itu menyerap segala sesuatu itu lewat penglihatannya. Makanya gini, kita lebih suka, lebih suka nonton, kita lebih suka melihat daripada suka dengar. Kalau suruh dengar tuh kita malas banget. Tapi kalau suruh nonton, aduh, cepet banget. Filman Tuhan katakan gini, mata itu pelita tubuh. Jadi bagaimana caranya kita menjaga pikiran kita untuk tetap benar? Firman Tuhan bilang begini, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman artinya bukan begini, bukan hanya mendengar firman, tapi saudara harus baca firman. Supaya ada begini, saudara melihat dan saudara mendengar. Jadi ini yang bagaimana caranya kita mengatur manajemen hati kita. Dikatakan bahwa ini jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan supaya hati kita kita isi dengan sesuatu yang baik. Maka begini kita harus bisa kontrol pikiran kita. Bagaimana caranya kita kontrol pikiran kita dengan begini kita menyaring apa yang kita konsumsi lewat mata dan telinga kita. Karena ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk Tuhan bilang gini, kita harus lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Tuhan bilang gini, mata adalah pelita tubuh. Artinya begini, ini organ yang penting yang setiap saat bisa mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya bisa mempengaruhi hati kita. Kalau apa yang kita dengar buruk, kalau hari ini saudara hanya mengkonsumsi begini melihat tentang bagaimana orang memberitakan betapa mengerikannya corona saudara selalu mendengar berapa banyaknya korban corona yang jatuh maka begini yang ada dalam diri saudara adalah roh ketakutan Tapi saudara belajar untuk ini mulai menunggukan firman, mulai baca firman saya percaya bahwa disitulah Tuhan ingin akhirnya kita bisa menang menghadapi segala situasi dan kondisi apapun keadaan kita saya percaya bahwa kita akan keluar sebagai umat yang lebih daripada kemenang yang kedua dikatakan bahwa begini respon yang benar berbicara tentang kuasai diri kita kuasai diri kita kembali lagi tadi saya sudah bahas masalah tentang ubah pola pikir kita ya karena kita Matius berkata bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati namun firman Tuhan bilang katakan begini kuasai dirimu 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh bicara tentang kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa mengapa Petrus mau membawa diri kita harus menguasai diri kita karena begini Orang yang tidak dapat menguasai dirinya adalah orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang hidup dalam kekhawatiran, orang yang dalam dirinya ada sesuatu kecemasan, dan orang yang hidup dalam ketakutan artinya begini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena harusnya begini, orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh khawatir. Kita Filipi. Pasal yang keempat ayat yang keenam berkata demikian Filipi 4 ayat yang keenam
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang yang khawatir harusnya orang yang mahir untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang nggak khawatir adalah orang yang nggak dikuasai oleh keadaan, tapi orang yang menguasai keadaan. Pertanyaannya adalah begini, boleh orang Kristen takut? Boleh nggak? Boleh. Karena masih manusia. Manusia boleh takut. Yang nggak boleh apa saudara? Yang nggak boleh itu dikuasai ketakutan. Mempunyai ketakutan sama dikuasai ketakutan itu dua kondisi yang berbeda. Dan kalau saudara menjadi orang yang percaya harusnya begini. Saudara nggak menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan. Artinya begini. Saudara menjadi pribadi yang nggak dikuasai oleh kondisi saudara. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena firman Tuhan berkata begini, Tuhan tidak pernah memberikan rasa ketakutan kepada kita. Karena begini, ketika kita dikuasai oleh ketakutan kita, sesungguhnya begini, kita sedang mengecilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang tidak percaya bahwa begini, kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar. Daripada apapun yang ada dalam dunia kita Dalam hidup kita Sebab itu ini yang Tuhan Harusnya gini Apapun yang terjadi Kita akan terus mengambil kebuksa bahwa gini Saya mau hidup dalam dunia kita Sebab itu saya ingin membangun setiap kita Kalau hari-hari ini memang Sudah dipimpin oleh Tuhan untuk beribadah di diri ini Jangan pernah takut Datang ke diri ini Kalau memang saudara yakin itu Tuhan roh kudus bagi saudara Beribadah lah ke diri ini Tapi kalau memang begini Saudara menerima Tuhan roh kudus Untuk saudara beribadah di rumah Saudara bisa beribadah di rumah Yang ketiga Ini yang terakhir Dikatakan bahwa begini, kita harus menguasai lidah kita. Karena kita, kita akan selalu berkata bahwa begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ibrani 12 ayat 28. Tadi berjaga-jaga artinya menguasai hati dan menguasai diri kita atau pikiran kita. Ibrani ke-12 dan ke-28 dikatakan bahwa ini Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan Jadi begini, harusnya orang yang ada dalam Tuhan Mereka tidak tergoncang dengan keadaan sekarang ini Harusnya mereka tetap mengambil keputusan untuk apa? Mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Sekali lagi saya tidak ingin mengecilkan saudara Dan mengatakan bahwa Saudara yang beribadah di rumah Yang tidak beribadah di gereja Adalah saudara yang Memiliki iman yang kecil Tapi saudara adalah Orang-orang yang Pimpin oleh roh kudus Untuk Ada Di rumah dan beribadah kepada Tuhan di rumah Tapi kalau saya boleh membangun saudara bahwa Sesungguhnya ini yang menjadi kendak Tuhan di akhir zaman Bahwa Tuhan merindukan kita lebih giat beribadah kepada Tuhan Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat Karena kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat ke-25 
Ibrani 10 ayat ke-25. Di sana dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini yang menjadi kehendak Tuhan bahwa Tuhan mau kita tetap beribadah pada Tuhan. Maka Tuhan mau kita gini semakin giat melakukan. Seperti itu kalau minggu depan saudara dituntun Tuhan untuk beribadah ke gereja, saya pikir jangan pernah takut untuk melakukan. Karena firman Tuhan bilang begini, ada waktunya nanti kita nggak akan lagi memperoleh kesempatan seperti ini untuk bisa beribadah dalam rumah Tuhan seperti ini. Tapi begini, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah ke rumah Tuhan, ya, mari kita melakukannya. Rasul so, Paulus katakan. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi Tuhan mau gerejanya tetap ada dalam persekutuan. Persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan ada dalam jam-jam doa pribadi kita. Persekutuan dengan sesama ada dalam ibadah-ibadah kita dalam kumpulan-kumpulan seperti ini. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan supaya begini. Lewat doa-doa kita, lewat ibadah-ibadah kita mungkin gini Kita dapat memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang lemah Saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pengharapan Saudara-saudara kita yang mungkin Oh, imannya mungkin tergoncang oleh keadaan Lewat ibadah, lewat pertemuan ini Ya saudara saya mau katakan Saya mau sekali lagi mau membangun setiap kita Bukan Artinya begini Kita dikuasai oleh keadaan Tapi sekali lagi Kita harus menguasai keadaan Karena harusnya lewat situasi ini Kita harus bisa menjadi saksi-saksi Kristus Kuasai lidah Artinya gini Kita harus Lebih banyak meluangkan waktu Untuk bersekutu Untuk berdoa Baik itu bersekutu dengan sesama Maupun Bersekutu dengan Tuhan Minggu yang lalu Ibu Gembala mendapat penglihatan bahwa Ibu Gembala melihat Tuhan Yesus sudah melipat tangan Dan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa Inilah kita ada di hari-hari yang terakhir Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan Berjaga-jaga dan berdoa Kayak akhirnya ini Kita bisa luput dan akhirnya kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan ketika di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sebab itu sekali lagi begini, mari saya ingin uh, memberikan sebuah uh, quote bagi setiap kita, gitu ya. Ini yang harus kita lakukan menghadapi goncangan-goncangan yang sedang ini hari-hari ini terjadi di hadapan kita. Baiklah kita begini. Setiap kali kita berdoa dalam doa-doa kita begini Jangan kita katakan kepada Tuhan Betapa besarnya masalah Atau goncangan atau keadaan yang kita alami Dalam kehidupan kita Tapi begini, marilah kita berkata kepada keadaan Atau masalah atau goncangan yang kita hadapi Betapa besarnya Tuhan kita Amin Amin Karena harusnya itulah Dengan cara seperti itu kita dapat menjadi saksi Saksinya Tuhan Haleluya Ya, pada hari ini Ini yang menjadi Perlengan buat setiap kita Tiga hal yang harus kita Miliki untuk memiliki respon yang benar Yang pertama, jaga hati kita Yang kedua, kuasai hati kita Yang ketiga, kuasai lidah kita Karena hidup dan mati kita Dikuasai oleh lidah ya, Miliki perkataan yang benar Miliki perkataan yang membangun ya, Miliki pikiran yang benar Amen Haleluya. Mari sama-sama saya berdoa untuk Mam Musik dan Musik Leader akan menyanyikan sebuah pujian. 
Ayo kita akan berdoa. Kristus, 
Tuhan adalah keuntungan. Seharusnya sebagai orang-orang yang percaya sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita percaya bahwa kita, kita sudah memperoleh keselamatan yang sejati. Sebelum itu kita tidak boleh khawatir, kita tidak perlu lagi khawatir karena kita harus mati. Karena kita percaya bahwa hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan, bukan dalam virus corona, bukan dalam apapun sudah. Tapi itu izinkan sore hari ini saya berdoa buat saudara. Saudara yang di tempat ini mau berdoa di rumah rumah. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup saudara, taruh tangan kiri saudara di dan angkat tangan saudara, angkat saudara kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Dalam surga Apakah memberitakan firman itu Bahwa Sebagai orang percaya kami gak boleh khawatir Kami gak boleh dikuasai oleh khawatir Dan oleh keadaan kami Ini yang Tuhan ingin dapati bahwa Sebagai gereja Tuhan kami memiliki respon yang benar Karena sebenarnya Tuhan telah memberi tahu kepada kami Sebagai itu firman berkata bahwa Kami gak boleh terkejut Kami gak perlu terkejut Kami gak perlu kaget Karena memang ini harus terjadi Dan ini tandanya Untuk mengawali bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali Sudah semakin mendekat Dan Ada dua hal yang Tuhan ingin kami lakukan Kami terjaga jangan berdoa Luar kudus secara manusia kami gak mampu Tapi biarlah Tuhan Luar kudus yang ada dalam kami Itu memampukan kami untuk menghidupi Segala kehendak Tuhan Jadikan kami rumah doa Jadikan kami umatku Yang senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan Yang senantiasa berdoa Yang senantiasa mau mengandalkan dalam kehidupan yang Terima kasih buat kenalan firman yang begitu ini Ajar kami menjadi umat Tuhan yang menjaga hati kami Ajar kami menjadi umat Tuhan yang memiliki penguasaan diri Pengandalian diri Ajarkan kami menjadi umat Tuhan yang menguasai lidah kami menggunakan perkataan kami bukan untuk menyampaikan berita-berita yang melepahkan iman berita-berita yang menebarkan ketakutan menebarkan kecemasan tapi biarlah perkataan kami boleh menebarkan sesuatu yang membangkitkan iman membangun iman dan percaya sesama kami itu dan untuk itulah kami ada dalam dunia ini untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang untuk membangkitkan iman-iman yang lemah Sama seperti YSK ya Tuhan Kau pakai untuk berkata kepada Tuhan Tuhan kering, bangkit Dan firman Tuhan berkata bahwa Ketika YSK ya mulai berkata-kata Maka Tuhan Tuhan yang kering Tuhan Tuhan sudah mati itu bangkit Menjadi sebuah pasukan yang besar Pasukan yang kuat, pasukan yang hebat Dan ini yang kami mau katakan Tuhan Pada saudara kami yang mungkin lemah imannya Saat ini bangkit dalam nama Yesus Bangkit dalam nama Yesus Kita punya Tuhan yang besar Kita hanya perlu percaya Kita hanya perlu percaya Kita hanya perlu percaya Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih buat aku yang baik Yang boleh beribadah dalam rumah Tuhan Pada hari ini Sungguh bersuka cinta Tuhan melawan setiap kami Tuhan berbicara bagi setiap kami Kamu selesai berbicara Tapi kepala anak kudus Biarlah Kau yang berbicara dalam setiap hati Dan pikiran setiap umat Tuhan Baik yang ada di ini Maupun yang ada di seluruh Indonesia Di rumah-rumah Di mana pun mereka berada Oh biar Tuhan yang berkata setiap hari Biar Tuhan yang oh, memberikan kewahyuan-kewahyuan yang baru Memberikan pengertian-pengertian yang baru Karena apa secara manusia terbatas Tapi kau tidak terbatas Tuhan Kau sakit Lakukan segala sesuatu Untuk kami serahkan Kami semua di depan yang bertanggung Tuhan Sebentar Tuhan Yesus Kami juga rindu mengangkat doa-doa syafaat kami Kami rindu berdoa Buat bangsa kami Indonesia Tuhan Berkati bangsa kami Bangsa kami Dalam keadaan yang Oh Tuhan Yesus saat ini Digoncang oleh keadaan uh, Di sekeliling kami Dimana kami menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan Oh Tuhan, kami tahu secara manusia kami tidak mampu, tapi kami mau katakan bahwa dengar COVID-19 
Amin. Kami punya Tuhan yang besar. Yes. Kami punya Tuhan yang sabur. Kami uh, mengalahkan segala kuasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa bila dulu Yesus Allah mengalahkan segala sakit penyakit 2000 tahun yang lalu. Termasuk virus COVID-19. Kau sudah ditanggungkan di bawah kuasa Yesus. Yes, Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa atas Indonesia Karena Yesus memulihkan bangsa kami Memulihkan negeri kami Memulihkan oh, Tuhan Yesus Atmosfer di bangsa kami Kami berkata Segala sakit penyakit Digantikan Dengan segala Kesembuhan, pemulihan Yang dari Tuhan Kesembuhan ilah yang terjadi Atas bangsa kami Tuhan Terus perkataan Tuhan Karena kami percaya Firman Tuhan berkata bahwa dalam dua orang benar Sangat besar kuasanya Dan firman Tuhan berkata bahwa Dimana dua tiga orang berkumpul Bersama akan meminta Maku Maka aku akan jawab Doa-doa mereka Tapi percaya Tuhan Yesus Kami tempat ini lebih dari dua tiga orang Infeksi Oh Tuhan Yesus Virus Corona COVID-19 Tuhan Biarlah Tuhan ini Memberikan kekuatan bagi mereka Berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat Tuhan Setiap obat-obat yang dikonsumsi Kami berdoa dalam nama Yesus Ini menjadi sumber kesembuhan Bersumber kekuatan Tuhan, di tempat ini Tuhan 
kota kami Bekasi Kota yang kami sintai Biarlah Tuhan Yesus Kota Bekasi Juga kami berdoa Tuhan Saat ini kami mendengar bahwa Kota Bekasi uh, dikabarkan Ada dalam zona merah Artinya dalam zona berbahaya Tapi kami percaya Ya wasan ke Tuhan Kami sepakat kami menyatukan hati kami Kami berdoa Tuhan Selamatkan Bekasi Lindungi Bekasi Tuhan Hati Tuhan ada buat Bekasi Hati Tuhan mengasihi Bekasi Tuhan selamatkan Bebaskan Bekasi Dari oh, wabah virus corona Tuhan Yesus Doa Biar Tuhan Yesus Kuasa bernyatakan dan selamat Bekasi Tuhan Yesus Membasmi Menghancurkan segala bentuk Serangan-serangan dari si jahat Dalam bentuk Sakit penyakit apapun Tuhan Yesus Kami nyatakan saat ini kami deklarasi Biar Bekasi oh, Tuhan Yesus, Dari kota yang sehat Dari kota yang bebas dari corona oh, Tuhan Yesus Kami mengatakan Bekasi menjadi kota yang paling aman Tuhan Yesus. Bekasi menjadi kota yang oh, Tuhan Yesus Bersih Dari wabah corona Tuhan Akhirnya mereka melaksanakan ibadah seperti kami Maupun mereka tidak melaksanakan ibadah Berkati jemaat-jemaat Berkati apa Tuhan Berikan mereka kekuatan Berikan mereka penghiburan Tuhan Jemaat-jemaat Tuhan juga berikan mereka kekuatan Berikan mereka penghiburan dimanapun Di Bekasi, di Jakarta, di seluruh Indonesia Di seluruh dunia Tuhan Biar Tuhan menjadi sumber kekuatan Tuhan Berdoa biar kuasa punya Biar Tuhan memulihkan bangsa Tuhan selalu memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Semua bersyukur kau ada bagi kami. Haleluya. Sudah, 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 sudah
Bahkan kita akan memerintah bersama-sama untuk melakukan yang sukai untuk selama-lamanya.